அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த வீடியோல எஸ்ஓபினா என்ன பிஓஎஸ்னா என்ன அடுத்து இதுக்கு ரிலேட்டடா ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்றதுங்கிறத பத்தி இந்த வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் எஸ்ஓபி எஸ்ஓபிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இப்ப ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சம் பண்ணி எழுதியிருந்தா அந்த எக்ஸ்பிரஷனை எஸ்ஓபி எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு பிசி பார் பிளஸ் ஏசி இப்ப பிசி பார்ங்கிறது ஒரு ப்ராடக்டம் ஏசிங்கிறது ஒரு ப்ராடக்டம் இப்ப இந்த ரெண்டு ப்ராடக்டமும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஆட் பண்ணிருக்கோம் சோ அதனால இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நான் எஸ்ஓபின்னு சொல்றேன் ஓகேங்களா ஆனா இத நான் என்னன்னு சொல்லல ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்ஓபின்னு சொல்லல எப்ப ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை நான் ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்ஓபின்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் டேர்ம்லயும் எல்லா வேரியபிள்ஸும் அவைலபிளா இருந்தது அப்படின்னா தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் அத ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்ஓபின்னு சொல்ல முடியும் எல்லா வேரியபிள்னா என்ன மீன் பண்றீங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த பங்கன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டோட்டலா எனக்கு த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இருக்கு ஏங்கிறது வேரியபிள் பி ஒரு வேரியபிள் சிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் அப்ப டோட்டலா எத்தனை வேரியபிள் இருக்கு எனக்கு த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இருக்கு அப்போ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸ்லயும் த்ரீ வேரியபிள்ஸும் அவைலபிளா இருந்தது அப்படின்னா அந்த பங்கன நான் என்ன சொல்லலாம் கனோனிக்கல் எஸ்ஓபின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இந்த கொடுத்திருக்கிற இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நான் கனோனிக்கல் எஸ்ஓபிக்கு மாத்த போறேன் இப்ப எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு பிசி பார் பிளஸ் ஏசி இது கொடுத்திருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல ஏ மிஸ்ஸிங் செகண்ட் ப்ராடக்ட் டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல பி மிஸ்ஸிங் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்ன வேரியபிள் எனக்கு மிஸ் ஆகுதோ அந்த வேரியபிள் பிளஸ் காம்ப்ளிமெண்டோட நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் டேர்ம மல்டிப்ளை பண்றேன் அதே மாதிரி செகண்ட் ப்ராடக்ட் டேர்ம்ல எனக்கு பி மிஸ்ஸிங் அப்ப என்ன பண்றேன் பி பிளஸ் பி பாரோட இந்த செகண்ட் ப்ராடக்ட் டேர்ம மல்டிப்ளை பண்றிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா பைனலா என்னோட எக்ஸ்பிரஷனை எழுதுறேன் அப்படி பைனலா நம்ம எழுதுறப்போ ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் டேர்ம் ரிப்பீட்டடா வந்திருந்தது அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் டேர்ம நான் ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும் கரெக்டுங்களா நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஏன் நம்ம வந்து ஏ பிளஸ் ஏ பார் தான் போடணுமா ஏ இன்டு ஏ பார் போடக்கூடாதா சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா போடக்கூடாது ஏ ஏ இன்டு ஏ பார் போடக்கூடாது அப்படின்னா பூலியன் லாஸ்ட்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏ இன்டு ஏ பார் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்ப ஜீரோ இன்டு எனத்திங் என்ன வரும் ஜீரோ தான் வரும் அப்போ வி வில் நாட் கெட் திஸ் ஒரிஜினல் எக்ஸ்பிரஷன் கரெக்டுங்களா அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஏ பிளஸ் ஏ பாரோட மல்டிப்ளை பண்றோம் இங்க மிஸ்ஸிங் வந்து பி அதனால பி பிளஸ் பி பாரோட மல்டிப்ளை பண்றோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் டேர்ம்லயும் எனக்கு மூணு வேரியபிளுமே இருக்கு அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கனோனிக்கல் எஸ்ஓபி ஃபார்ம் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்ஓபி ஃபார்ம்னு நான் சொல்லலாம் கரெக்டுங்களா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கும் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இதுல வேரியபிள்ஸ் மிஸ் ஆகுது அதனால திஸ் இஸ் நாட் அ ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்ஓபி பட் இதுல எல்லா ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸ்லயுமே எல்லா வேரியபிள்ஸும் இருக்கு சோ தேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கனோனிக்கல் எஸ்ஓபி ஃபார்ம் ஓகேங்களா இப்போ ஒன்ஸ் நீங்க வந்து கனோனிக்கல் எஸ்ஓபிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து எப்படி மின் டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் மின் டேர்ம்ஸ நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சிக்மா எம்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் எடுத்துக்குவேன் 
ஓகேங்களா ஸோ இந்த லாஜிக்கை கொண்டு போயிட்டு நான் இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே அப்ளை பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ பி சி பார்னு இருக்கு அப்போ என்ன வரும் நமக்கு ஒன் ஒன் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இங்கே ப்ளஸ் எல்லாம் போட வேண்டாம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க கமா போட்டுட்டு அப்போ ஏ பார் ஏ பாருங்கிறது ஜீரோ பிங்கிறது ஒன்னு சி பாருங்கிறது ஜீரோ நெக்ஸ்ட் எல்லாமே வந்து அன்காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்கு அப்போ ஒன் 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 நெக்ஸ்ட் ஒன்னு ஜீரோ ஒன்னு இப்ப இந்த மாதிரி எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட வால்யூஸ அசண்டிங் ஆர்டர்ல எழுதுறேன் இதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் டெசிமல் வால்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கணும் ஜீரோ ஒன் ஜீரோங்கிறது டூ அடுத்தது நான் என்ன பண்றேன் ஃபைவ் எழுதியிருக்கேன் அசண்டிங் ஆர்டர்ல அடுத்தது என்ன வரும் ஃபைவ் வரும் ஒன் ஜீரோ ஒன்னுங்கிறது ஃபைவ் தென் ஒன் ஒன் ஜீரோங்கிறது சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன்னுங்கிறது செவன் அப்ப எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா எம் ஆஃப் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இன் திஸ் வே ஒன்லி வி ஹவ் டு ரெப்ரஸன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மின் டேர்ம்ஸ் இது வந்து எஸ்ஓபில ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி பாக்குறதுன்னு சொல்லிட்டேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பிஓஎஸ்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் பிஓஎஸ்ங்கிறது ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம்மு இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னா எஃப் ஆஃப் ஏ கமா பி கமா சி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ பிளஸ் பி இன்டு பி பிளஸ் சின்னு எடுத்திருக்கேன் இதுல ஏ பிளஸ் பிங்கிறது ஒரு சம்டம் பி பிளஸ் சிங்கிறது இன்னொரு சம்டம் இந்த ரெண்டு சம்டம் நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா ப்ராடக்ட்ல எழுதியிருக்கேன் அப்போ இதை நான் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா பிஓஎஸ் ஃபார்ம்னு சொல்லலாம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம் இப்ப இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நான் என்னன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் பிஓஎஸ்னு சொல்லக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சம் டேர்ம்ல எனக்கு சி மிஸ் ஆகுது அதே மாதிரி செகண்ட் சம் டேர்ம்ல எனக்கு ஏ மிஸ் ஆகுது அதனால திஸ் இஸ் நாட் அ ஸ்டாண்டர்ட் பிஓஎஸ் இப்ப நான் இதை ஸ்டாண்டர்ட் பிஓஎஸ்க்கு மாத்தணும் அப்படின்னா நான் மிஸ்ஸிங் வேரியபிள்ஸ பிளஸ் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சம் டேர்ம்ல எனக்கு வந்து சி மிஸ்ஸிங் அதனால நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி இன்டு சி பார்னு போட்டிருக்கேன் இங்க சி பிளஸ் சி பார் போடக்கூடாதுன்னா கண்டிப்பா போடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா சி பிளஸ் சி பார் போட்டீங்கன்னா ஒன்னு அப்போ உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்ன வரும் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் ஒன்னு வரும் திஸ் இஸ் நாட் அ கிவன் ஃபங்க்ஷன் அதனால நம்ம இங்க என்ன பண்ணணும் சி இன்டு சி பார் தான் போடணும் அதே மாதிரி இங்க மிஸ்ஸிங் வந்து எனக்கு ஏ அப்போ ஏ இன்டு ஏ பார் பிளஸ் பி பிளஸ் சி இப்ப நெக்ஸ்ட் இந்த லைனுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவ அப்ளை பண்றேன் அப்போ ஏ பிளஸ் ஏ பார் இன்டு பி நான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டை அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏ பிளஸ் ஏ பார் இன்டு ஏ பிளஸ் பின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த லாவை நான் வந்து இங்க அப்ளை பண்ண போறேன் அப்போ ஏ பிளஸ் பிங்கிறது ஒரு டேம்னு எடுத்துக்கோங்க பிளஸ் சி இன்டு சி பாருங்கிறது இன்னொரு டேம் அப்ப நான் இங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவை அப்ளை பண்ணேன்னா ஐ வில் கெட் த எக்ஸ்பிரஷன் லைக் திஸ் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி நெக்ஸ்ட் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி பார் ஓகேங்களா அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் நான் அப்ளை பண்ணணும் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன வரும் பாருங்க ஏ பார் பிளஸ் பி பிளஸ் சின்னு வரும் ஓகேங்களா இதை நான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவை அப்ளை பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல எதா ரிடண்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் எலிமினேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டுங்களா இப்போ இதுல எனக்கு எந்த டேர்ம் வந்து ரிடண்டன்டா இருக்கு அப்படின்னா ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சிங்கிற இந்த சம் டேர்ம் வந்து எனக்கு ரிப்பீட் ஆகுது அப்போ இந்த டேர்ம நான் வந்து எலிமினேட் பண்ணணும் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன் தான் எனக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் பிஓஎஸ் ஏன் இதை நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் பிஓஎஸ்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சம் டேர்ம்ஸ்லயும் எனக்கு மூணு வேரியபிளும் அவைலபிளா இருக்கு அந்த மூணு வேரியபிளும் காம்ப்ளிமெண்ட்ல இருந்தாலும் சரி அன்காம்ப்ளிமெண்ட்ல இருந்தாலும் சரி அது கரெக்டு தான் ஓகேங்களா அப்ப நான் இதுதான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் பிஓஎஸ்னு சொல்றேன் இப்ப நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மேக்ஸ் டேர்ம்ஸ் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத சொல்ல போறேன் 
எப்பவுமே மேக்ஸ் டர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த எக்ஸ்பிரஷனை ஸ்டாண்டர்ட் பிஓஎஸ்க்கு மாத்தணும் மாத்தனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேக்ஸ் டர்ம்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்ப இந்த மேக்ஸ் டர்ம்ஸ் நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் அப்படின்னா பை எம்னு ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் திஸ் இஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் மேக்ஸ் டர்ம்ஸ் இப்ப இந்த மேக்ஸ் டர்ம்ஸ் எழுதுறப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏல இருந்து இசட் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த வேரியபிள்ஸ் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் ஏ பார்ல இருந்து இசட் பார்ல வரைக்கும் இருக்கிற அந்த வேரியபிள ஒன்னு எடுத்துக்கணும் சோ இந்த கான்செப்ட நான் இந்த இதுக்கு அப்ளை பண்றேன் இந்த இக்குவேஷன்ல அப்ளை பண்றேன் அப்ளை பண்ணிட்டு வர பைனரி வேல்யூக்கு ஈக்குவலண்டா டெசிமல் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அதை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அசண்டிங் ஆர்டர்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் அப்போ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்திருந்தாலும் ஸ்டாண்டர்ட் பிஓஎஸ்க்கு மாத்திட்டு மேக்ஸ் டேம்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ